my dear students and parents so this is daniel and welcome back to our all india quota and state quota in the two of special stray vacancy round abdiro or mukhyamana kadasi sutra nadatha poradaga mcc tarapil irundhu or notification vandirun chellya ipo recent a in the special stray vacancy round ku yaar ella eligible and rules enna enna abdingiradha patti mcc tarapil irundhu or notification kuduthirukranga அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் ஒன் இயர் பேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதுவரை எனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கல பிடிஎஸ் சீட்டு கிடைக்கல ஐ அம் எய்மிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் இந்த அகாடமிக் இயர் இந்த வருஷமே நான் ஜாயின் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ரே வேக்கன்சி ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி நம்ம நம்புகிறோம் லிமிட்டட் சீட்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸும் பிடிஎஸ் சீட்ஸும் ஒரு சில கல்லூரிகளில் ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயும் வருது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஸ்டே க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாலேயும் சில சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்தவொன்னு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க ஸோ எம்சிசி வெப்சைட்டில் இருக்கும் எம்சிசி வெப்சைட்டில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் பண்ணேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பத்தொம்பது லெவன் நைன்டீன் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்றைக்கி வந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் வந்து யாரெல்லாம் இந்த ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ கைண்ட் அட்டென்ஷன் யூஜி கவுன்சிலிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம்ட் ஆஸ் சண்டர் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த நீட் யூஜி எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் வித் எம்சிசி வித் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் அர் ஹியர் பை இன்ஃபார்ம் தட் சம் சீட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் லைங் வேக்கன் டியூ டு நான் ஜாயினிங் ஆர் நாட் ரிப்போர்ட்டிங் இது ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நாலு சுற்று நடந்துச்சு இல்லையா ஸ்டே ரவுண்ட் வரைக்கும் நடந்துச்சு அந்த ஸ்டே ரவுண்ட் வரைக்குமே ஸ்டே ரவுண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு சில சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வேக்கண்ட்டாக இருக்குது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்கா அல்லது நமக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் டெண்டிம் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கா அப்படிங்கிறது சீட் மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது தான் தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் சீட்ஸ் இருக்குது ஆனால் சில கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்புகிறோம் பிகாஸ் இதிலேயே ஒரு ஹிண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதையும் நான் காமிச்சிட்றேன் ஸோ அந்த மாணவர்களுக்கு இந்த ரவுண்டில் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நடத்துகிறோம் அந்த சீட்ஸுக்காக அண்ட் த ரூல் பொசிஷன் ஃபார் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் இஸ் அஸ் அண்டர் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் கொடுத்துருக்கிற இது பாருங்கள் நோ ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கு அதாவது ஸ்டே ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டுக்கு புதிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அலோவ் பண்ணலை ஆல் இண்டியா கோட்டால சிமிலர்லி தமிழ்நாட்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டால நான்கு சுற்றுல லாஸ்ட் ரவுண்டில் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் ஆல்ரெடி நான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணேன் பேமெண்ட் பண்ணேன் சீட்டு ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்ற மாணவர்கள் தான் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் ஆனால் கே ஆல்ரெடி சீட்டு எனக்கு கிடைச்சது நான் சேரலை அப்படின்ற மாணவர்கள் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது மாப்பப் ரவுண்ட்லேயும் ஸ்ரே ரவுண்ட்லேயும் சீட்டு கிடச்சி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் சேராமல் போயிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் இந்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்போ யார் சார் எலிஜிபிள்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி சீட்டு கிடை அதாவது இது வரைக்கும் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல எங்கேயுமே தமிழ்நாடில் சீ எந்த ஸ்டேட்லேயும் சீட்டு கிடைக்கல ஆல் இண்டியா கோட்டாலே சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்ற மாணவர்கள் அனகைன் அந்த மாணவர்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ரவுண்டில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் சரிங்களா அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஃப்ரெஷ் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கணும் ஆல் ஏஐக்யூ ரிஜிஸ்டர்டு கேண்டிடேட்ஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேர் கேட்டகரிஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் டு பே எ ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பார்ட் ஃபார் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்ட் ஃபார் எக்ஸசைசிங் சாய்ஸஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட்டுக்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி பி ஓபிசியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி வாட்
நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆஸ் பெர் த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் படி இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனால் நான்காவது சுற்று முடிவில் சில சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது அதில் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் சாரி எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்குது இந்த எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸில் ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அதாவது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணாத மாணவர்களே கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க பிகாஸ் அவங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கீம்க்கு கீழே வரக்கூடிய மாணவர்கள் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் கீழே வரக்கூடிய மாணவர்கள் அண்ட் அதனால் அவங்கக்கிட்ட செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வாங்கலை ஸோ அதனால் அந்த சீட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க சேராமல் விட்டுட்டா பணம் கட்டி ரிஸ்க் எடுத்து நான் பணம் கட்டி இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாணவர்கள் பெரும்பான்மையாக என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சேர்ந்துடுறாங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் சீட்டு கிடச்சி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிசைன் பண்ணியிருக்காங்க என்டையராக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா சீட்லேயும் ரெண்டு மாணவர்கள் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பெனால்ட்டி பே பண்ணியிருக்கா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நியர்லி அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டியூஷன் ஃபீஸு ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எல்லாம் சேர்ந்தது பெனால்ட்டி டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீ பத்து லட்ச ரூபா வரும் ஆல்ரெடி கட்டின டியூஷன் ஃபீஸ் போயிடும் இந்த மாதிரி எல்லா அமௌண்ட்டும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் பெனால்ட்டி பே பண்ண மாணவர்கள் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டியிருந்த மாணவர்கள் பட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டாத மாணவர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சீட்டு கிடச்சி அவங்க அந்த சீட்டை வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியும் கூட எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரே வேக்கன்சி ரவுண்டுக்கு வரும்போது அந்த அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்லது இவங்க பண்ணுற மாதிரி எம்சிசி பண்ணுற மாதிரி தமிழ்நாட்லேயும் பண்ணால் அந்த சீட்டினுடைய ப்ரீஷியஸ்னஸ் அந்த சீட்டினுடைய அந்த வேல்யூவை மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ தட் அந்த சீட்டை வந்து பிளாக் பண்ண மாட்டாங்க வேறு யாராவது சேர்ந்துருப்பாங்க இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படியே ஆதார் சீட்டு கிடைக்காமல் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு ஆனால் நீங்கள் கடைசியில் நீங்கள் சேரலைனா யூ மைட் ஹாவ் அ வேலிட் ரீசன் பட் உங்களை மாதிரியே எதிர்பார்ப்போடு இருக்கக்கூடிய மற்ற மாணவர்களும் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாணவர்களுக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய இதாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறோம் ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சீட்டு கிடச்சி சேர்ந்துருச்சு நீங்கள் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க சேரலைனா ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபோர் ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டேக்கிங் நீட் யூஜி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியாது ஆல்ரெடி ஸ்ரே ரவுண்டுக்கே இதே இதுதான் இருக்குது இதே மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்ரே வேக்கன்சி ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் எடுக்காமல் போனீங்கனாலும் சேராமல் போனீங்கனாலும் பணமும் போயிடும் அடுத்த வருஷம் நீட் எக்ஸாமும் எழுத முடியாது ஸோ இது வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ இன்னும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் நான் பிடிஎஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் அடுத்த வருஷத்துக்கு எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாமா நீட் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் நீங்கள் பிடிஎஸ் சேர்ந்துருந்தாலும் சரி அதாவது எம்பிபிஎஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் சேர்ந்துருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சி கூட நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மாறி போக முடியாது பிகாஸ் அட் எனி ஸ்டேஜ் நீங்கள் சீட்டை ரிசைன் பண்ணுறதாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற பிடிஎஸ் சீட்டை ரிசைன் பண்ணுறதாக இருந்தால் பெனால்ட்டி பே பண்ணணும் டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீ பத்து லட்ச ரூபா வரும் அது போக நீங்கள் கட்டியிருக்கக்கூடிய டியூஷன் ஃபீஸ் மொத்தமாக போயிடும் சில ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ரிமைனிங் ஃபோர் இயர்ஸுக்குரிய ஃபீஸையும் உங்ககிட்ட வாங்கிட்டு தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் விடுற அந்த சீட்டை வேறு யாரை வச்சும் ஃபில் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் இயருக்கு அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் வராது மெடிக்கல் காலேஜஸில் தேர் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அந்த அகெய்ன் செகண்ட் இயரில் லேட்டர்ல என்ட்ரி மாதிரி உள்ளே கொண்டு வந்து அட்மிஷன் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஸ்கீமெல்லாம் இல்லை இன்ஜினியரிங்கில் பண்ணலாம் ஆனால் மெடிசன் அப்படி பண்ண முடியாது ப்ராக்டிஸே கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுடைய சீட் வந்து அடுத்த இருக்கிற ரிமைனிங் இயர்ஸ் எந்த நீ எந்த இயரில் ரிசைன் பண்ணாலும் அந்த இயருக்கு அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற இயர்ஸ் எல்லாமே அன்ஃபில்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்கள்கிட்ட சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் பெரிய அளவில் லாஸை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறதுக்கும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ வில் பி அலாட்டட் சீட் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்ரை வேக்கன்சி ரவுண்ட் ஹாவ் டு ஜாயின் அந்த இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அது போக ஒரு அஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஐ அக்ரி டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்ரை வேக்கன்சி ரவுண்ட் அண்ட் ஐ அஃபார்ம் தட் ஐ எம் நாட் ஹோல்டிங் எனி சீட் இன் த ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆர் ஸ்டேட் கோட்டா வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயும் எனக்கு சீட் இல்லை ஆல் இண்டிய
ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க ரேங்க் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ரே ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் யூ மைட் பி அலவுட் டு பார் டேக் பார்ட் இந்த சீட் ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வரல கூடிய சீக்கிரத்தில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்துடும் நாளைக்கு இருந்து இருபதாம் தேதியிலிருந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆரம்பிக்குது தமிழ்நாடு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்த உடனே அதை பற்றியும் தெளிவாக வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இந்த வருஷம் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட் வேணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்க